përdorimin e eurokodeve, sepse jo më lërkë sa dje, profesor për parim hoxha nga Fakulteti i Geologjisë dhe i Minjereve, Universitetë Politeknik Tiranës, po nga shpjegonte, a ishë geolog bazamentesh, po nga shpjegonte se kjo në Shqipëri sot bëhet në mënyrë vullnetare. Kush do izbaton dhe kush do nuk izbaton? është plësisht e drejt, kjo që thoni ullë, zbatimi eurokodeve tashmë është funksionon dhe është pjesë e projektuese për vitesh, por gjithmonë si që thatë ju është vullnetar, pra nuk është është një ligja, po është një kodit saktuar nga imiratuar nga shteti jonë të cilën ne du të ndjekim. Gjithë se kush ka gjetu mënyrën për ta fituar atë informacion dhe për ta përshtatur sa më mirë në punën e ti. Eurokodi është një mënyrë konceptimi i problemeve, por nuk mjafton. Neve kemi nevoj që këto eurokode t'i përshtasim sa më mirë me kushtet aktuale, me mënyrën dhe me konceptet se si neve shqiptarët ndërtojmë kundrejt klimës, kundrejt materialeve, kundrejt gjdo gjëje që gjëndet rreth në këtë teritor. Në përdiqëmërin të uaj, kur keni bashkunuar me ndërtues të ndryshëm, jeni gjendur për para presioneve për të ndryshuar sa do pak nga projekti në mënyrë që a i t'i përshtatet dëshirave të investitorit. Kam parasysh këtu për shëmbu, po marë një detajt teknik, po për të bëjt të kuptueshëm për teleshikuesit. Nga godinat që kemi parë, ka godina me kate shtes, dhe ka pasur për atyre godina që mund të ndëmtuar. Si kur se ekspertët sot kanë sëqaruar, dhe ju jeni një ekspert strukturist, pra merin me strukturën e godinave, shtimi i kateve, shton peshen. Qëka të thot, ajo pesh BNB themele, ose mbi kolonë mbajtëse që nuk ishin konceptuar në origjin për këtë gjë. Juve, jeni hasur me rastet të tila? Jo, pak herë kemi pasur për rastet të tila dhe mund personalisht kam qenë shumë herë pjesë e kërkesës e individve apo investitorve për të bërë të dërhyrit të tila. Qofë për shtesa katës dhe qofë për ndërhyrit në katët e para apo katët për dhe të objekteve egzistuese. Personalisht, unë nuk jam marrës njerë me këto, parë syë sepse për të marrë me këtë analizë, kërkohet një informacion shumë i detajuar, pra kërkohet, le të themi, që projektu si të ketë të dhënat e qarta, si është situata, qëfar të nëllëtë me të objekt, qëfar dokumenta është paraqet, dhe si e tjilë është, le të themi, në kushtet edhe të, në kushtet aktualet Shqipërisë, përse e takon, logistikës, pra, që infrastrukturës, që në vendoset neve, që si përfasim laboratore, apo tesë të tila, është shumë e vështirë për të përcaktuar saktësisht. Por, jo pak herë, jo pak rrath herë, ka ndodhur dhe ndodhë, ka ndodhur dhe ndodhë. Pra, shtesat e kateve, si shtoni dhe juve, qoftë edhe një papa fingo, pra dhe një kate, jo vetëm, jo kur thuemi dy apo tre kate, janë arizuar shpesh herë dhe gjëndën në masë në Tiran dhe ku do tjetër. është e pa diskutushme që një shtes kati, mi një projekt egzistues, dikon drejt për drejt, në afsin bajtëse të themeleve, të bazamendi ku themelin më shtetet, të kolonave dhe më pas edhe elementet të tjera si trarë për sëllet. Pra, praktikisht, një projektuas i cili duhet të mari përsi për të ndërtoj apo të projektoj, pa tjetër që do të mari parasysh ndikimin edhe qëfar efekti i jep në këto element të bajtës. Nësa keni parë juve të rmetin, pra unë prej ka vetëm një aspekt të dukshëm për njerëzit profan, pra për njerëzit që nuk janë të zanatit, si kurse jam mund dhe të gjithë të leshikusit, kur shojnë godinat të shëmbra për godinat të dëmtuara. Qëfar tjetër si pas jush i bëri godinat të dëmtojnë apo edhe praktikisht të bjen, ato që janë qenë shëmbur? Qëfar kam parë dhe e të ashti, ga gjitha... Sigurisht, prokuroria po e tonës, do meren kampion, ose do bëhet fotografimi, ose dokumentacioni, sot jemi dhe në të debatin duen apo zduen prishur, sepse prishen provat materiale, por du më tënë atë që mu të shini me sytë lirë, ose nëse keni shkuar dhe në teren për t'i parë nga afer. Duke marë pak shkak nga pjesa e prokurorisë, do të rekomendoja si ispert, i kësa e fushe që provat më zbojnë vizualisht. Duen laboratorit të mirë filta të specifikuara... Kemi në Shqipëri? është shumë e vështirë. Pra nuk neve sot për sot, përsa e ta komendarit dhe timi, bëjmë testet bazë, testet statike që realizojnë kryesisht të vetë edhe individu, më thënë, me afton të blesh disa aparatura. Pra nuk kemi laboratorit të mirë filta të cilët të patentojnë strukturat e ndërtimit. Nuk po flasë këtu për vetëm për peshat e kolonave apo peshat e hekurave, që këto janë disa prove laboratorike standart. Po flasë për patenta dinamike, pra si vepro një objekt, në kushtë e sizmike, 
çfarë reagimin ka ai si si sillet ai si sillet ai ku ndrejt tokës si sillet toka ku ndrejt ti të gjitha këto element testohen nga një laborator dhe ky laborator për fatkes për fatkesin ton mund ka sikur ta kishim çfarë do të zbulon të ky laborator do të përcaktonte pikat e dobta të një objekt pra në qoftë se një objekt do kishte po themi në këtë rastin e objekteve ekzistuese do kishte të themi amplituda lëkundi pa thënë periode për dominuese e objektit do ishte më e madhe se sa ajo pa që del nga llogaritja ajo ajo objekt apo zhvendoset e tij do ishim më të mëdha se ato që neve kemi quajmë si kode dhe në këtë rast i referohemi natyrë në kodeve që neve kemi po flasim normalisht kjo objekt është i cënueshëm pra ka shumë në çfarë parametra në çfarë do të ishte i i jashlitshëm le themi apo penalisht i dënueshëm një objekt i tillë ku do të ishte shkelur norma apo standardin në ndërtim nga ana e projektuesit apo ndërtuesit në rast se do të dilte një rezultat i tillë. Un po i referohem objekteve ekzistuese, objekteve të viteve para 90-s në këtë rast hipoflisja dhe e, objekteve të cilat kanë e, pësuar shteskati. Nuk mendoj që këto objekte e... ne po flasim një zgjedhje për objektet që janë dëmtuar, pra objektet të cilat janë objekti i punës prokurorisë, pra objektet dëmtuara, objektet dëmtuara ose objekte objektet të të rrezuara. Objektet e dëmtuara aktualisht kanë qenë objekte të cilat njerëzit i kanë dëmtuar, do të themi, pa një analizë të të standart e inxhinjerike. Un kshu kam parë të paktën, kam qenë në terren. Pra un nuk kam parë objekte të kalkuluara të llogaritura nga një inxhinjer sepse strukturat e tyre ta tregojnë këtë gjë. Pra ne kemi o kolona minimale me dimensioni minimale me e, një armim hekura, pa hekura të e kolonave minimale të pa të kundret as kujt standardi pra një një këtë kolona që nuk i nuk nuk bazon as as një as një kod kolona i stepesë që quajnë kolona i stepesë me 4 me 4 shufra hekë 12 që ajo domethënë kur e dëgjojmë neve ato ne nuk i përdorim as për brezat e arkitrarëve pra në këtë lloj linjë ato janë kolona mbajtse ky element është dikus që këtu një inxhinjer nuk ka qenë prezant pse është bërë kjo për të kursyer para apo mungesa e inxhinjerit sa për përmendet un do ta nisja nga mungesa e inxhinjerit pa tjetër mungesa e inxhinjerit edhe kursimi pastaj shkojnë bashkë por nëse aty do të kishte një teknik i cili një inxhinjer i cili pa tjetër do të do gëzonte besueshmëri në kredibilitetin e tij ai pronar apo ai person nuk do ta lejonte veten e tij të bënte një investim të tillë po flisni për banesa po flasim për banesa cilat janë bër nga individet nga individet dhe le themi që kështu kemi plot banesa në Shqipëri është një sos sikur se dikush blen një apartament dhe për ta mobiluar vendos të marrë një arkitekt interior ti paguaj atit sa para apo ta mobiloj vet sikur se mendon dhe në rastin e shtëpive kemi plot shtëpi cilat janë ndërtuar nga kushuriri murator nga xhaxhai punktor ndërtimi apo ku apo vet nga personat dhe në rastin konkret kemi këtë situatë por ka një problem ose problem domethënë nëse këto banesa janë legalizuar dhe kanë qenë mbi 3 kate këto kanë pasur nevojë për firmën e një inxhinjeri sipas ligjit atëherë këtu do të kemi këtu jemi në një problem ligjor se thon që është një vërtetim që merret të absolutisht po me 20-30 mil hektreja jam qen vet prezent jo një pak herë i kërkesës se kësaj 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 konfirmimi kësaj të datorizimi pra nga vet nga këta persona që kërkojnë të legalizonin apartamentet apo abanesa të tyre mua kolegëve të mi po personalisht më kanë ardhur disa herë për të ma për ta marr këtë vërtetim. Tashti është e vërtetë kjo që thon, ju normalisht këto legalizime të procedojnë duke pas një konfirmim nga një konstruktor që merr përsipër që ky konstruksion është i qëndrueshëm. Po kjo si të thuash është një gabim i këtyre personave që i konfirmojnë pa patur informacionet se si e ka realizuar sepse i dashur këto godina që i bën njerëzit vet me me këto grupe ustallare këta nuk kanë asnjë copë letër dhe un si konstruktor apo çdo inxhinjer i nivelit tim është e katë pa mundur të bën një analizë të mirëfillt për aftësim mbajtse të prandaj sot nëse kërkohet qoftë edhe një katë kërkohet një lejë ndërtimi i cilat do të ketë pak të emër në një projektuesi apo jo për të bërë një lejë ndërtimi pa tjetër po domethën un do nuk un nuk janë fare dakord që ne vetëm mjaftojmë të shtojmë një katë për të vendosur një emër. Nuk është fare e sakt dhe kjo do na çojë në një katastrofë tjetër. Ne vetë duhet vendosim një standard. Ne duhet vendosim disa ligje. Për të bërë një shteskati, një objekt duhet paraqesi disa të dhëna. Nëse ky objekt i ka këto të dhëna, atëherë ne vetë mund të marrim për sipër të shtojmë katë. Nëse ky nuk i ka, ky objekt që pa është anonim.
pra nuk ka informacion. Pra ndenë nuk mund të marim për sipër që ta t'ja lim, t'ja delegojmë një ingjinieri që në rasin më të mirë dhe më të keqë, a i është ka nevoj për ndo një fit, ndo një pages, dhe të marim për sipër të rezikoj vetën e ti dhe njerëzit duke firmosur vërtetimi. Pra duhet vendosur një liqë i cili edhe a i që do t'a kërkoj dhe kuj që do t'ja japi, mos të largohen. Cilat janë këtë të dhëna? Që thonë ju, janë të dhëna të cilat janë duhet jenë në origjin të nërtimit të objektit, pra pesha e ti, materialet që janë përdorur, që farë? Flasim për kushtet geologikët tokës, ku është më thejtë bazamenti. Flasim për kushtet sizmike, normalisht në gjdo projekt ka mikrozonimin e vetë. Neve kemi institucion shumë të mirë, institucionin tonë që kemi në Tiranë, studinë sismologjisë, ku ka specialistës shumë të mirë. Po është heqër për shumë një nga detajet që thuët, është heqër oponenca sismike për godinat që ndërtojnë? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet. Neve kemi studim geologik dhe studim sismik. Oponenca është kërkes një dokumentacion që kërkohet për të miratura le ndërtimit, ku neve si gjithë, si grupin gjinjërsh, nga arkitekti deri ke aji bashkë me konsultorin hidraulikët edhe me rral, para qesin të gjitha informacionet se si e kanë për logaritë në projektin e tyre, ku ndrejt një institucioni supervizioni, dhe themi që në këtë rrasë është instituti i projektimit dhe fakultetit ndërtimit, në cilët në e marim një oponencë. Oponencën në këtë rrasë, dhe të të flasim drejt, nuk ka karakterin e shkopit fort që të të blokoj dhe ti mos vazhdosh të japësh të vazhdosh. Të ka vetëm karakterin e një orientimi. Pra, a i thot që unë për mendimin tim ke nevoj të zhidhësh të dy të regjera. Por, nuk është penges që ti të vazhdosh me etabat e tjera për të marrë dhe në lejnë në përdi. I këthemi atyre dhe njërë atyre që duhet. Duhet të studimi geologik, sa tjuve? Studimi geologik, po, studimi sismik, planimetria dhe konstruimi i themeleve. Se si e zgjidur ajo plani i kolonave dhe armimi tyre, i trajve, i soletave, e këshume rralë. Dhe më thëmë, kër egziston kjo loj pashaporte po e quajmë kjo kartë identiteti e objektit, ndërhyret e më pasme në objekt, qofte dhe me shtesa katësh, mund të bëhen në rrasë se për logaritet në zirni që një shtes kati, që ndronë dhe nuk shtonë pesh të pambajtshme nga kolonat dhe nga shtemele. Shumë e sakë. Kjo është për vleta që më të bëhet. Dakor, dhe kjo vlenë, thot ju, qofë për palate, qofë për banesa individuale. Për shdojgjë. Dakor. Atere, së qaruam këtë pjesë edhe faktin që shumë godina banesa, sepse kemi numër të lartë banesa që janë dëmtuar në gjithë vëndin, një vetëm në durës apo në thuman, po kemi në gjithë vëndin, i këthemi pak palateve. Pra, nëse kemi individet cilët janë të reguar, le themi të papërgjeshëm, ose të pakujdeshëm, ose duke që pasur parësysh që kanë që njërës me hale, si kur se shumë për tyre thonë, dhe kanë bërë, le themi, ndërtime ekonomike në thonjë za, pra nuk kanë vënd kolona i sa duhet, hekura i sa duhet e tjera. Po atje ku kemi palate, apo hotele, pra objekte multifunksionale, dhe kemi rase, jasë më lërkë se sot u shumë një hotel, po shumë vetë një tjetër e tjetër. A ti që farë ka ndodhë? Të thevë të drejten, lidur me hotele që kam parë që shëmbet, nuk e se më japi në një ndjenjë që ato kanë qenë dhe ato të jashë kësaj linjë që të poplasim. Përsa i takonë, pra, unë nuk i klasifikoj si objekte ingjinjerike dhe hotele që po shëmë. Dërsa sa i takonë... Nuk është bërë punë shkeleshko për të fëshqipë? Po është bërë punë shkeleshko. Nuk mund, nuk ka skurë se si. Kurë se si të shëmbet një... Dhe ne me mund të bëjmë gjdo gjë, po nuk mund të dëmtojmë dhe të humbim njërë të njërës. Ky është koncepti i logaritive. Ne dhe ngarkojmë strukturat, elementet strukturor, me ngarkesa, horizontale, vertikale, si pas kërkesës që kemi nga gjitha parametrat që nga vinë, për mos të humbur jetët të njërës. Një objekt i cili shëmbet në form të til nuk është objekt i nivelit ingjinjeri. Me sa djumë, ju jeni banue si një palati që ju vetë keni projektuar. Jam i sakt? Sakt. Okej. Atere, si keni vepruar për të projektuar këtë palatë? Atere, pyti ashtë shumë e vjetu. Kemi njësur si gjithë punët që duhet njësi nga... Dëmë thënë, ajo që duhet themë, sot po flitet për nevojnë e eurokodeve. Ajo që është një mënyrë udhëzuese dhe po në flitet për një hartë të re të hartë fizike të risku të për Shqiprinë, sepse risku ose harta sismiologike është e viteve të thërë. 
80 nga indiri profesor Sulstarova, sot flitet për nevojnë për të rishikuar. Juve, kur keni bërë palatin ku ju banoni, që farë keni mbajtur parasysh nga aspekti sismik, geologik, strukturor, cilësie betonit? Pa tjetër, është një radhë punës, është një protokoll. Tani, unë pyte t'i bëra. Do kalim një ndërpërri republicitare, i bëra më nërë që të leshikuesi të adinë se për që farë do flasim, nërë e të leshikuesi është ora 7.30.